ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমরা বুটস্ট্র্যাপ নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রথমেই দেখব যে আসলে বুটস্ট্র্যাপ জিনিসটা কি বুটস্ট্র্যাপ এখানে বুটস্ট্র্যাপ সাইটে যদি আমরা যাই বুটস্ট্র্যাপের ওয়েবসাইটে যেটা হচ্ছে getbootstrap.com এটা গুগলে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে আমি সরাসরি এখানেই আসি এখন তো এখানে প্রথমেই আমাদের হেডলাইনে লেখা আছে যে বুটস্ট্র্যাপ ইজ দ্য মোস্ট পপুলার এইচটিএমএল সিএসএস এন্ড জেএস ফ্রেমওয়ার্ক দ্য ফার্স্ট থিং ইজ হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ একটা এইচটিএমএল সিএসএস এবং জেএস এর জেএস मींस জেকুয়েরি বা জাভাস্ক্রিপ্ট জাভাস্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক for developing responsive mobile first web projects on the web tar mane bootstrap hocche ekta html css ebong jquery ekta framework jeta diye amra responsive ebong mobile friendly website shohoje banate pari so eta hocche bootstrap ar ekhon framework jinish ta ki framework hocche ekhane kichu predefined code ager theke developer ra likhe rekheche je gulo amra shudhumatro tar id ba class diye call kore kore she gulo amra use korte pari so porobortite amra jokhon dekhbo tokhon eta aro clear hobe so eta chilo bootstrap ashole jinish ta ki সেটা বুটস্ট্র্যাপটা অবশ্যই আমাদের এইচ টি এম এল যেই এইচ টি এম এল ফাইলটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি বা পিএইচপি ফাইলটা নিয়ে কাজ করতেছি সেই ফাইলে অবশ্যই বুটস্ট্র্যাপটা আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে বা ইনস্টল করতে হবে তো এই অ্যাড করতে হইলে আমাদেরকে কিছু ফাইল লাগবে দ্যাট মিনস একটা সিএসএস ফাইল এবং একটা জেএস ফাইল অ্যাড করতে হবে আমাদের এইচ টি এম এলে এটা চাইলে আমরা লোকালি ডাউনলোড করে এই ফাইলগুলো ইউজ করতে পারি অথবা আমরা সরাসরি অনলাইনের যে অ্যাড্রেস আছে এই অ্যাড্রেস ব্যবহার করে আমরা ফাইলগুলোকে অ্যাড করতে পারি সো আমরা দুই রকমভাবেই দেখবো আসলে কীভাবে অ্যাড করা যায় এসটিএম এবং সিএসএসের সাথে আমি ধারণা করছি যে ধারণা না আসলে বুটস্ট্রাফ শিখতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে এসটিএম এল সিএসএস এবং জেকোরি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে এসটিএম এল এবং সিএসএস সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা থাকতে হবে শুধু প্রাথমিক ধারণা থাকলেই হবে না যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে বুটস্ট্রাফ কিন্তু অনেক টাফ বুটস্ট্রাফ শেখাটা আসলে বোকামি হবে তো সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিব যে সবাই আমরা এইচ টিম এবং সিএসএস ভালো মতো পারি এবং এরপরে আমরা বুটস্ট্রাপটা দেখবো সেক্ষেত্রে আমি কিছু কোড লিখতে চেয়ে একটু ফাস্ট কাজ করব যাতে আমি শুধু বুটস্ট্রাপটা নিয়েই বেশি কনসেনট্রেট করব তো চলুন আমরা দেখি চলুন আমরা দেখি যে বুটস্ট্রাপটা আসলে আমরা কীভাবে আমাদের পেজের সাথে অ্যাড করবো সো সেই সেক্ষেত্রে প্রথমে আমরা একটা ফোল্ডার খুলে নিই যদিও এগুলো আমার আগেই করে রাখা উচিত ছিল আমি জাস্ট ফোল্ডারের নাম দিলাম বুটস্ট্র্যাপ এখানে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ख्याल करते सोर्स कोड दरकार नहीं डाउनलोड दी दरकार किसी को ये मैप फाइलगुल अवश्य दरकार नहीं डट एम एपी फाइलगुल आगे डिलेट कर दी एगल को दरकार नहीं देखते बुट्स बुट्सरा डट सी एस एस बुट्सरा मीन डट सी एस एस बुट्सरा थीम डट सी एस एस दूटा थीम दरकार नहीं दुटार मध्य बुट्सरा डट सी एस एस दिए क्या कर बुट्सरा डट मीन डट सी एस एस दिए क्या कर बुट्सरा डट मीन डट सी एस एस मैंने एक तो मिनिफाइड भार्शन एट एडिट करा यो सहज ना मैं एडिट एट बे कम्प्रेस भार्शन एक एडिट करा जाए एक सजो कम ये আর বুটসাপ ডট সি এস এসটা একটু লার্জ ভার্সন মানে আমরা যেরকম করে সি এস এস লিখি সেরকম ভার্সন ওটা চাইলে আমরা এডিট করতে পারবো বাট আমাদের এখন সে যে ক্ষেত্রে এটা যেহেতু এটা এডিট করার কোনো দরকার হচ্ছে না সেহেতু আমরা বুটসাপ ডট সি এস এসটাও ডিলিট করে দেবো শুধুমাত্র বুটসাপ ডট মিন ডট সি এস এসটাই আমরা আমাদের ফোল্ডারে রাখবো কারণ আমাদের শুধু এটাই দরকার ফন্ডসে আমরা হাত দিব না কারণ এটা সি এস এস এর সাথে অ্যাড করা জে এস এস যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা জে এস এস দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানেও একই একইভাবে সি এস এস এর মতো করেই শুধুমাত্র মিন ডট জে এসটা রাখলাম দুইটার ক্ষেত্রে একই কথা খাটে এখন আমি আমার এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটাকে ব্র্যাকেটসে ওপেন করি আমি কোড এডিটার হিসাবে ব্র্যাকেটস ব্যবহার করতেছি ওকে সো আমরা এখানে অ্যাড করে ফেলছি এখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএলে আমরা আমাদের এইচটিএমএল কোডগুলো অ্যাড করে ফেলি 
এটা জাস্ট একটা এম এটের একটা শর্টকাট আপনি যদি না জানেন তাহলে জেনে নেবেন ব্র্যাকেটস এর এম এট এক্সটেনশন দিয়ে শর্টকাট ইউজ করা যায় যেটা আমি একবারই এসএমএল এর কোডগুলো আগে লিখে বলছি প্রাথমিক কোডগুলোতে সো এখানে আমি টাইটেলটা চেঞ্জ করি ওকে এখন আমি যে দুইটা ফাইল যে কয়েক ফাইলগুলো আমি আমার ফোল্ডারে এখানে রাখলাম প্রজেক্ট ফোল্ডারে সেগুলোকে আমাদের অ্যাড করতে হবে সো আমি যদি প্রথমে সিএসএস অ্যাড করতে চাই বুট স্ট্রাপের সিএসএস সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে সরি বুট স্ট্রাপের সিএসএসটাকে আমরা অ্যাড করে ফেলি এটা আছে হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডারে সিএসএস ডট বুটস্ট্রাপ ওই একটাই আছে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম বুটস্ট্রাপ ডট মিন ডট সিএসএস এখানে এবার এবার আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে জে এস ফাইলটা সো জে এস ফাইলটাকে অ্যাড করতে হলে কি লিখতে হবে এটাও একই জে এস ফোল্ডারের মধ্যে আছে এবং একই নেম দিয়ে আছে তো আমাদের এই দুটো অ্যাড করা শেষ এবং আমরা এখন আমাদের নিজেদের একটা স্টাইলের জন্য মাঝে মাঝে স্টাইলের জন্য একটা সিএসএস লাগবে সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে ফেলি এটার সোর্স হচ্ছে জাস্ট স্টাইল ডট সিএসএস ওকে সো আমাদের সিএসএসগুলো অ্যাড করা হয়ে গেছে বুট স্ট্রাপ অ্যাড করা হয়ে গেছে আমি বোঝার সুবিধার্থে আমি এই বুট স্ট্রাপের জে এস আর সিএসএসটাকে একটু কমেন্ট আকারে রেখে দিয়ে আপাতত যাতে এগুলো কাজ না করে এটা কিন্তু এখন কাজ করবে না সো আমি নর্মালি আমার পেজটাকে যদি কিছু একটা জাস্ট একটা হেডিং দিই আমি এস্টিমেল পেজে হেডিং একটা হেডিং দিলাম এবং একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে আমরা যদি কাজ করি ওকে আমি এটা সেভ করে যদি আমি এটা এখন এমনি ভিউ করতে যাই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পেজটা এরকম দেখাচ্ছে আমি একটু বড় করে নিই এরকম দেখাচ্ছে এখন যদি আমরা এটা কিন্তু এখন বুট স্ট্রাফ ছাড়া আমাদের পেজে কিন্তু এখন বুট স্ট্রাফ অ্যাড হয় নাই এইবার যদি আমি কমেন্ট সেকশনটাকে তুলে দিই তাহলে আমি দেখি যে আমার আসলে কেমন হচ্ছে এরকম সেভ করে রিলোড দিলাম সে আমি এখানে সোর্স দিছি এখানে এইচ আর ই এফ হবে অবশ্যই এটা এইচ আর ই এফ হবে আর সেক্ষেত্রে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করছি এটা হচ্ছে আমাদের যে কোয়েরি যে মিনিফাইড ফাইলটা এটা কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্টে যেহেতু আমরা যে কোয়েরি ইউজ করতেছি যে কোয়েরি ইউজ করার জন্য কিন্তু এই লাইব্রেরিটা আমাদের দরকার হবে সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে হবে যারা এই সময় সিএস এস যে কোয়েরি সম্পর্কে ধারণা আছে তারা অবশ্যই জানে এটা তো আমরা এখন যদি এখন 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 আমি দেখি আমাদের বুট স্ট্রাফ অ্যাড করার আগে ছিল আমার পেজটা এরকম এখন যদি আমি এটা রিলোড দিই তাহলে আমি পরিবর্তনটা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের বুট স্ট্রাফটা কিন্তু আমাদের পেজের সাথে অ্যাড হয়ে গেছে আগের ফন্টটা ছিল হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান এখন ওটা বুট স্ট্রাফের ডিফল্ট ফন্ট এবং কালারগুলোও চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুট স্ট্রাফ অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমরা এভাবে এটা দেখলাম যে আমরা বুট স্ট্রাফ ফোল লোকালি ডাউনলোড করে যদি ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিভাবে করব এখন যদি আমরা দেখতে চাই যে বুট স্ট্রাফের ফাইলগুলো যেমন সিএসএস ফাইল এবং ফন্ট ফাইল এবং জে এস ফাইলগুলো ডাউনলোড না করে আমরা বুটসঅ্যাপ কীভাবে ইউজ করবো সেটা যদি দেখতে চাই আমি খুব সহজভাবেই এখানে ডাব্লু থ্রি স্কুলসে দেওয়া আছে ডাব্লু থ্রি স্কুলসে যদি আমি ডাব্লু থ্রি স্কুলস মেইন পেজে যাই এবং যদি এখানে লার্ন বুটসঅ্যাপ ট্যাপটাতে ক্লিক করি তারপর আমরা বুটসঅ্যাপ গেট স্টার্টেড এখানে যদি ক্লিক করি আমরা নিচে একটু নিচে গেটেই দেখতে পারবো যেখানে লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে এই লিঙ্কগুলোতে আসলে এই ফাইলগুলো হোস্ট করা আছে আমরা চাইলে শুধুমাত্র এই লিঙ্কগুলো কপি করে আমার কোডে পেস্ট করলেই কিন্তু হয়ে যাবে আর কিছুই করা লাগবে না সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা দিয়ে বুটস্ট্রাপ মেইন ডট সি এস এসটাকে অ্যাড করা হয়েছে এটা দিয়ে যে কোয়েরির মেইন ফ্রেম ফ্রেমওয়ার্কটা অ্যাড করা হয়েছে এবং এটা দিয়ে বুটস্ট্রাপ যে কোয়েরিটা অ্যাড করা হয়েছে আর এটা তো আমার নিজের সি এস এস নিজের স্টাইলের জন্য তো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এটা এটা যদি করি এখন এবং এখন যদি আমি এই ফোল্ডার দুইটা ফোল্ডার তিনটা ফোল্ডারই ডিলিট করে দিই তাহলেও কিন্তু আমার বুটস্ট্রাপ কাজ করবে এটা আমি রিলোড দিলাম এবং এটা কাজ করতেছে ওকে ধন্যবাদ তো এখন আমরা বুটস্ট্রাপের ছোট্ট আরেকটা ফিচার দেখব এবং দেখে আমরা আজকের মতো টিউটোরিয়াল শেষ করব ছোট্ট একটা ফিচার যেটা যদি দেখতে চাই সেটা আমি একটা বাটন অ্যাড করব যেটা খুবই পপুলার বুটস্ট্রাপ বাটন সো আমি প্রথমে এমনি নর্মাল একটা বাটন অ্যাড করি এস টি এমএলএ
সাবমিট আমি নাম দিলাম আমি যদি সেভ করে বাটনটা দেখতে চাই তো আমি দেখতে পাচ্ছি বাটনটা আমার দেখতে হচ্ছে এরকম এখন আমি এখন যদি আমি এটা হচ্ছে কি আমার কোনো ডিজাইন ছাড়া একটা নর্মাল বাটন ডিফল্ট বাটন এখন যদি আমি ছোট্ট শুধুমাত্র বুটস্ট্রাপের একটা ক্লাস অ্যাড করি ক্লাসটার নাম হচ্ছে বিটিএন স্পেস বিটিএন বলতে বাটন বোঝাচ্ছে বিটিএন সাকসেস আচ্ছা এখন যদি আমি এটা সেভ করে এটা রিলোড দিই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই বাটনটা আমার খুব সুন্দর একটা ডিজাইন অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে শুধুমাত্র কয়টা মাত্র ওয়ার্ড লিখে ক্লাস বাটন বাটন সাকসেস এইটুকু লিখেই কিন্তু আমি এই ডিজাইনটা করে ফেলছি যেই ডিজাইনটা করতে হলে আমাকে সিএসএসএ অনেকগুলো কোড লিখতে হতো এরকম একটা ডিজাইন করতে হলে তো সেটা হচ্ছে বুটস্ট্রাপের ফিচারটাই হচ্ছে এরকম যে ছোট ছোট কিছু ক্লাস নেম আমরা কল করলেই এটা প্রি ডিফাইন্ড একটা ডিজাইন হয়ে যায় এবং ডিজাইনগুলো আসলেই কিন্তু সুন্দর তো আমরা পরবর্তীতে আরও বেশ ওয়ান্ডারফুল ফিচারগুলো দেখার চেষ্টা করব যে ছোট ছোট ক্লাস ডিক্লেয়ার করে আমরা কীভাবে আরও বেশি ভালো ভালো ডিজাইন করতে পারি আজকে শুধুমাত্র এই বাটনটাই আমরা দেখলাম আমরা তাহলে যেটা বুটস্ট্রাপের মেইন ফিচার যেটা সেটা আমরা যদি বুঝতে চাই সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা বুটস্ট্রাপের নর্মাল আমরা টেবিল তৈরি করতে পারি আমরা ফর্ম তৈরি করব আমরা বিভিন্ন ডিভ ডিভ তৈরি করব বক্স তৈরি করব এবং শুধুমাত্র তাতে এইরকম করে একটা ক্লাস আমরা কল করব এবং প্রি ডিফাইন ক্লাস ক্লাসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে প্র্যাকটিস করে করে জানতে হবে যে কোনটার জন্য কী ক্লাস আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি ক্লাস ডিক্লেয়ার করলে কিন্তু আমাদের ওইটা প্রি ডিফাইন্ড একটা ডিজাইন হয়ে যাবে তো এটা আজকের মতো এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তীতে বুটস্ট্রাপের গ্রিড সিস্টেমটা দেখব তারপরে বুটস্ট্রাপ গ্লিফ আইকন দেখবো এগুলো আরও বিভিন্ন যেগুলো আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে